ஒரு கொலகார அப்பனுக்கு பிறந்துட்டு எங்க அப்பாவை பத்தி பேசுற தகுதி உனக்கு இல்ல அக்கா நான் உங்க கூட சண்டை போட தயாரா இல்ல ஒரு தடவை நீங்க பண்ண சேலஞ்ச தவிடு பொடி ஆக்கி கழுத்துல தாலியை வாங்கிட்டு நான் இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டேன் அப்பவே நீங்க தோத்துட்டீங்க நான் ஜெயிச்சுட்டேன் அதோட முடிஞ்சு போச்சு இந்த சில்ற சண்டைக்கெல்லாம் எனக்கு நேரம் இல்ல அண்ட் சில்றைங்களோட போடுற சண்டை எனக்கு தேவையும் இல்ல அப்போ நோ சில்றியா நீங்க <laughs> 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 வெளிய தள்ள வைக்கிற டாக்டர் ஊரில் இல்லைங்க வரத்துக்கு நாலு நாள் ஆகும் ரொம்ப அவசரம்னா தயவு செஞ்சு வேறு டாக்டரை பாருங்க அண்ணே இன்னும் எத்தனை நாள் இப்படி போய் சொல்ல போகிறோம் உண்மை பொய்யாகும் பொய் உண்மையாகவும் இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல ராஜி நல்லா தான் இருக்கும் ஸ்னேகா கல்யாணம் பொய்யா இருந்தா நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா நடந்து முடிஞ்சிருச்சே நான் போய் அவகிட்ட இவ்வளவோ சண்டை போட்டு பார்த்தேன் அவ மனசு கல்லாயிடுச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அந்த வீட்டில் போய் வாழணும்னு அவளோட தலைவிதி இல்ல ராஜி என் பொண்ணு அந்த வீட்டில் போய் வாழக்கூடாது எப்படியாவது அவள் அங்கிருந்து கூட்டு வந்துடும் அதுதான் உன் இஷ்டம்னா அதை பத்தி யோசிப்போம் நேத்துல இருந்து நீ ஒன்னும் சாப்பிடல போய் குளிச்சுட்டு ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வா செல்வி மேடம் யாருன்னு பாரு வாங்க மேடம் நீயா நானே இதா போன் பண்ண நீங்க சரியா ரெஸ்பான் பண்ணல அத நேர்லயே வந்துட்டேன் இத பாரு உங்ககிட்ட நான் எதையும் பேச விரும்பல நீ போலாம் உங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சாம அந்த கிளிக்கு என்னைக்கோ ரெக்க மொளைச்சிருச்சு கொஞ்சம் லேட்டா பறந்து போயிருக்கு அவ்வளவுதான் அதுக்காக நீங்க ஒண்ணு வருத்தப்படாதீங்க டாக்டர் எனக்காக ஒரு நாள் இது நடக்க வேண்டிய விஷயம்தான் அதை சொல்றதுக்கு தான் நீ இவ்வளவு தூரம் வந்தியா சேச்சா நான் வந்த விஷயமே வேற கங்கிராட்ஸ் டாக்டர் டாக்டர் உங்களை என்னோட ஹாஸ்பிட்டல்ல சீஃப் டாக்டரா சேர்த்துக்கலான்னு நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் இப்படி ஒரு பாக்கியோ மெகா ஆஃபர் அவரை சீக்கிரத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காது யூ ஆர் டூ லக்கி ஐ சே டேய் வெளியில போ ராஜி டேய் என்ன காமெடி பண்றியா யார் ஹாஸ்பிட்டல்ல யார் சீஃப் டாக்டர் ஆகுற 
திமரா உனக்கு பழசல மறந்து போச்சா கால மாறி போச்சு ராஜி ஒரு காலத்துல வேணா உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்துக்கலாம் ஆனா இப்ப அது என்னோட ஹாஸ்பிட்டல் என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க மனசுல பொம்ப பண்ணலாம்னு வந்திருக்கேங்க நீ ராஜி நீ ஏன் அவகிட்ட பேசி உன் டைம் வேஸ்ட் பண்ற அவள போ சொல்ல நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கு அப்படி சொல்லாதீங்க டாக்டர் நீங்க வந்து என்னோட ஹாஸ்பிட்டல்ல मिनिस्टरோட அப்பாவுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏ ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு நிறைய பேஷியன்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏ ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிக்கவேன்னு சொல்லி தவிக்கறாங்க ஓ ஹாஸ்பிட்டல்ல ட்ரீட்மென்ட் பண்ணிக்கலாம்னு தவிக்கறாங்களா இல்ல டாக்டர் கருணாகரன் கிட்ட ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம்னு தவிக்கறாங்களா வெல் ஹவ் டு ஐ சே ப்ரெடு ஒண்டா இந்த வேலை எல்லாம் உனக்கு இங்க வேணாம் உனக்கு ஏ அண்ணனோட தயவ தேவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துருங்கன்னு பிச்ச கேக்க வந்திருக்க யார பத்து பிச்ச எனக்கு யாருக்கிட்டயும் பிச்ச கேக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல உங்க அண்ணனுக்கு இருக்கிற திறமைய காட்ட அவர்தான் ஒரு நல்ல இடம் இல்லாம தவிக்கிற அத முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஆபரேஷன் பண்ண தெரிஞ்சா மட்டும் பத்தாது எல்லா வசதிகளும் இருக்கிற ஆபரேஷன் தேட்டர் வேணும் அப்பதான் ஆபரேஷன் பண்ண முடியும் இல்லனா எவ்வளவு திறமை இருந்தாலும் அது சுத்த வேஸ்ட் இதப்பார் எனக்குனு சொந்த கிளினிக் இருக்கு அதையே என் திறமைக்கு ஏத்த மாதிரி நான் மாத்திக்கிறேன் வீணா பிடிவாதம் பிடிக்காதுங்க டாக்டர் நான் வரம் தரும் போதே அத சந்தோஷமா வாங்கிக்கோங்க நீ எங்களுக்கு வரம் தரியா முதல்ல ஒரு பேஷியன்ட்க்கு மாத்திர மருந்து கரெக்ட்டா பேர் சொல்லி எழுதி தர முடியுமா ஏய் ஏய் இப்ப இங்க இருந்து போகல நீ ஓகே குட் நீ கொஞ்சம் பேசாம இருக்கீங்களா டாக்டர் எனக்கு ஒரு நல்ல திறமையான சர்ஜன் கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வேணும் நீங்க என் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்க ஆபரேஷன் பண்ணுங்க எவ்வளவு சம்பளம் நீங்க கேட்டாலும் நான் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கேன் கூட தரேன் முதல்ல இங்க இருந்து இடத்த காலி பண்ணு உங்களுக்கு வேற பிரச்சனை நீங்க என் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரன்னு ஒத்துக்கோங்க ஸ்னேஹாவை இங்க வர வைக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு தேவை <laughs> என்னங்க <laughs> 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 அவ கடக்கரா விடுமா அவளை தோக்கடிக்கிறதுக்கு ஒரே வழி அவளை உதாசீனப்படுத்துறது தான் ஸ்னேகாவை துவாரகேஷ்னு வீட்டுக்கு சாப்பிட கூப்பிட்டுருக்க நீ சமைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்ட பரவாயில்ல நான் சமைக்காரங்கிட்ட சொல்லி வெஜ்ஜு நான்வெஜ்ஜு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி டேபிள்ல பரிமாறதுக்கு ரெடியா வச்சிருக்கேன் அவங்க வந்த உன்ன கொஞ்சம் சிரிச்சுட்டு பரிமாறு நினைப்பாங்கள <laughs> வந்துட்டாங்க 
ருத்ரா ஆண்டி எங்க ருத்ரா வாங்க ஆண்டி வந்தீங்களா ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க ருத்ரா இங்க வா ஆ அது ஆ நல்லா இருங்க என்னோட பிளெஸ்ஸிங் உங்களுக்கு எப்பவும் உண்டு நடந்திருக்கா <laughs> 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 சொல்ல <laughs> <laughs> நினைக்கும் போது அவனோட லக்கு மினிஸ்டரோட அப்பா மூலமா வந்துச்சு சரி ஆபரேஷன் பண்ண வரமாட்டா அதை வச்சு மினிஸ்டர் மூலமா அவனை ஒழிச்சு கட்டிடலான் பண்ணா ஆபரேஷன் பண்ணி அந்த கிழவனோட உயிரை காப்பாத்தி மினிஸ்டர் கிட்ட நல்ல பேரு வாங்கிட்டு போயிட்டான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நல்ல பேர் வரணும்ன்றதுக்காக அவனை போய் கெஞ்சி கூத்தாடி அவனை கூட்டிட்டு வந்து நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்து தலையில கிரீடமும் சூட்டி அமைச்சு வச்சுட்டோம் மறுபடிய <laughs> 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 கேள்விப்பட்டியா அந்த 
கஸ்தூரி <laughs> 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 கஸ்தூரி மேல இந்த பாசம் தான் ஜெயிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நடக்கும் எதிர்பார்க்கவே இல்ல நாம செஞ்சது எல்லாமே சாதம் ஆயிடுச்சு முத்துலட்சுமி நீ சரியா பிளான் பண்ணல எவ்வளவு பவர்ஃபுல் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்துச்சு ஆனா எல்லாத்தையும் நீ கோட்ட விட்டுட்ட இப்போ அவனை ஸ்னேகா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வீட்டு உள்ள போயிட்டா எது நடக்கூடாதுன்னு நினைச்சமோ அது நடந்துருச்சு இதுக்கு நீ தான் டோட்டலி ரெஸ்பான்சிபிள் நீ சரியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணல பிளீஸ் என்ன மட்டும் குத்து சொல்லாதீங்க கருணாகரன் அழிக்கிறதுக்காக நானும் என் தம்பியும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணோம் இதுல ஒரு சில விஷயங்கள் சக்சஸ் ஆச்சு ஒரு சில ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு சார் என்னால எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ வெளியில இருந்து அவ்வளவு நான் பண்ணிட்டேன் ஆனா உங்க பொண்ணு அந்த வீட்டுல மருமகளா இருக்கா அவங்க என்ன சார் பண்ணா என்னமோ பெருசா வெகேஷன் போயிருக்க மாதிரி அங்கே சாப்பிட்டு தூக்கிட்டு இருக்கானா முத்துலட்சுமி கேன் யூ ப்ளீஸ் ஸ்டாப் இட் அனாசம் என் பொண்ணு தப்பு சொல்லாத வி ட்ரைட் ஆல் பாசிபிலிட்டிஸ் இன் ஃபேக்ட் இந்த கல்யாணத்தை கோவில தடுக்கலாம் பிளான் பண்ணோம் ஆனா அந்த ராகவன் சாமர்த்தியமா வீட்லயே கல்யாணத்தை வச்சு சிம்பிளா முடிச்சிட்டான் கோயிலுக்குள்ள ஆலம்ச்ச வெட்டத்துக்கு தயாரா இருந்த நீங்க வீட்டுக்குள்ள நடக்கும்போது அது ஏன் சார் பண்ண முடியல துபார் முத்துலட்சுமி எனக்கு நியூஸ் லேட்டா தான் வந்துச்சு அப்படி சொல்லுங்க சார் அத சொல்லுங்க உங்க பொண்ணு உங்களுக்கு லேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கான்றது சொல்லுங்க நீங்க தான் சார் சரியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணல உங்க பொண்ணு உருப்படியா வேலை செய்யல அதை விட்டுட்டு சும்மா நீங்க என்னைய குத்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இப்போ உனக்கு என்னதான் பிரச்சனை உமா மலை என் கோவப்படுற உங்களுக்கு என்ன சார் பிரச்சனை உங்களுக்கு ஆபீஸ்ல பிரச்சனையா வீட்டுல பிரச்சனையா இல்ல சொசைட்டில தான் பிரச்சனையா எதுவுமே இல்லையே நீங்க சந்தோஷமா தானே இருக்கீங்க யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ ஹாப்பி மேன் ஆனா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்ல சார் கருணாகரண ஒரு வழி பண்ணலனா ஏ ஹாஸ்பிடல்ல என் கையை விட்டு போய்டோம் என்னோட <laughs> 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 அதனால உங்க பொண்ணு சந்தோஷம் கெட்டு போயிடுமே உங்க பொண்ணோட சந்தோஷம் கெட்டு போயிட கூடாதுன்றதுக்காக தான் நீங்க இந்த முயற்சியை எடுத்திருக்கீங்க ஆனா எனக்கு அப்படி இல்ல ஸ்னேகாவாலையும் கருணாகரனாலையும் என் ஃபியூச்சரே நாசம் ஆயிடும் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஹாஸ்பிட்டலோட ஏதுங்க முதலாளிங்கன்னு சொல்லு சார் அந்த வார்த்தை மட்டும் சொல்லாதீங்க தோல்வி <laughs> வந்தாலும் <laughs> தனிப்பட்ட முறையில் குத்தம் சொல்லாமல் எல்லோரும் பொறுப்பேற்றுக்கணும் சார் ஐம் சாரி சார் நான் கொஞ்சம் பொறுமை எழுந்துட்டேன் தட்ஸ் ஓகே சார் இப்போ ஒன்றும் கெட்டு போயில ஸ்னேஹாவுக்கும் துவாரகேஷ்கும் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பிரிச்சிருந்தோன்னா அதோட வலியும் வேதனையும் கம்மியாக இருந்திருக்கும் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரிச்சோம்னா அதோட வலியும் வேதனையும் அதிகமா இருக்கும் அதுல தான் சுவாரஸ்யமே இருக்கு முத்துலட்சுமி இனிமே நாம எடுக்க போற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் அந்த ராகவனுக்கும் கருணாகரனுக்கும் மரண அடி கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் அப்பதான் நாம ஜெயிக்க முடியும் அவங்கள சாகடிக்க முடியும் முதல்ல ஒரு சில விஷயங்கள்ல கிளாரிட்டி பண்ணும் உனக்கும் கருணாகரனுக்கும் அப்படி என்ன பிரச்சனை இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உனக்கு கருணாகரனுக்கு நடுவில் என்ன நடந்துச்சு கருணாகரன் தன் மனைவி ஏன் சொன்னார் ராகவனுக்கும் கருணாகரனுக்கும் அப்படி என்ன பகை இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் சும்மா என்ன எதுன்னு தெரியாமல் நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியாது 
நம்ம யார எதுக்கு தாக்கறோம்னு தெரிஞ்சு செய்யணும் ஆமாங்க சார் சொல்றது கரெக்ட் நானும் இரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் அப்பப்ப துண்டு துண்டா செல்ல பிராணிக்கு ஒரு பிஸ்கட் போட்ட மாதிரி நீயும் பிளாஷ்பேக்க பிச்சு பிச்சு சொல்லிட்டு இப்ப சொல்லிடுக்கா அப்பதான் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க முடியும் சொல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுடா